இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று இலத்திரணியல் பாடத்திலே மூன்றாவது அழகை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னைய பகுதிகளில் நாங்கள் முதலாவது அழகாக நாங்கள் பார்த்தது வந்து இருவாய்களினுடைய வகைகளும் அந்த இருவாய்களினுடைய தொழிற்பாடு தொடர்பான விடயங்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அழகு இரண்டில் வந்து நாங்கள் டிரான்சிஸ்டர் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் கற்றிருந்தனாங்கள் இன்று முக்கியமாக மூன்றாவது அழகான இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் ஷோட்டாக ஐசி என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் இந்த ஐசி என்ற வேர்டை வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ நாங்கள் சில வலைகளில் நாங்கள் இலத்திரணியல் சாதனங்கள் பாதிக்கிற நேரம் நாங்கள் வீடுகளில் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் எங்களோட டிவி டிவி சில வலைகளில் வந்து பழுதடைஞ்சிருந்தால் சொல்லுவாங்க ஐசி அடிபட்டுன்னு சொல்லி சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ இந்த ஐசி என்று சொல்லப்படுறது என்னடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் அதாவது தொகையிடும் சுற்றுக்கள் இதைத்தான் நாங்கள் ஐசி என்று சொல்லி ஷோர்ட் ஃபார்மில் வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்களினுடைய இயல்புகள் எவ்வாறு இருக்க போகுது என்னென்னத்துக்காக இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்களை வந்து நாங்கள் இங்கே பாதிக்க போகிறோம் என்று தொடர்பான விடயங்களை பற்றிய இந்த பாடப்பகுதி தான் இந்த அழகு மூன்றாக இருக்க போகுது அதே நேரம் நாங்கள் இந்த ஐசியில் வரக்கூடிய அதாவது தொகையிடும் சுற்றுக்களில் வரக்கூடிய கணித்தல்கள் எவ்வாறு நாங்கள் அதை மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்கள் தொடர்பான அறிமுகத்தை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இங்கேயும் நாங்கள் ஒவ்வொரு குறிப்புகளாக பார்க்க போகிறோம் இதில் தேவையான முக்கியமான குறிப்புகளை நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் ஒரு கொப்பியில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு படித்தா உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் சரி அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் இந்த ஐசி தொடர்பான விடயங்கள் அதாவது விடியலாக்கி சுற்றுகள் விதியலாக்கும் சுற்றுக்கள் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் ரைட் அப்போ இதில் முதலாவது பார்ப்போம் இலத்திரணியல் சுற்றொன்று பெருந்தொகையான இலத்திரணியல் கூறுகளை கொண்டிருக்க இடமுண்டு ஒவ்வொரு கூறையும் தனித்தனியே எடுத்து அவற்றை தொகுத்து சுற்றை ஒருங்கு சேர்ப்பதற்கு கணிசமான அளவு நேரத்தை செலவிட நேரிடும் ரைட் அப்போ இந்த இங்கே காணப்படுகின்ற எங்களுக்கு ஒவ்வொரு கூறையும் வந்து நாங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து அவற்றை வந்து நாங்கள் இங்கே தொகுத்து சுற்றை ஒருங்கு சேர்ப்பது அதாவது ஒன்றா சேர்க்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு கணிசமான அளவு வந்து அங்கே நேரம் செலவிட போகுது அப்போ இந்த கூறுகளினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் அளவுக்கு இவ்வாறு செலவாகும் நேரமும் என்ன செய்யப்போம்னு சொன்னால் அதிகரிக்க போகுது சரியா இப்போ இங்கே எங்களுக்கு கூறுகளினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாங்கள் இங்கே ஒருங்கிணைக்க போகிற அந்த நேரம் வந்து என்ன செய்யப்போன்னு சொன்னால் கூடிக்கொண்டு போக போகுது அப்போ இந்த கூறுகளை வந்து தாவிப்பதற்கு அதிக இடவசதியும் எங்களுக்கு தேவைப்படும் சரியா அப்போ இந்த இடர்பாடுகளை வந்து தவிர்ப்பதற்கு தான் நாங்கள் சுற்றை ஏறத்தாழ முழுமையாக சிறிய சிலிக்கன் துணுக்கு அதாவது சிப்பன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிறிய சிலிக்கன் துணுக்கு ஒன்றினுள்ளே உருவாக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப முறை ஒன்று முதன் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற மெமரி சிப்பை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் வந்த எல்லாம் மிகப்பெரியதாக இருந்தது நாங்கள் இப்போ பாவிக்கிற எல்லாம் சிறிய சிறியது பயன்படுத்தப்படும் அதே போல தான் இங்கேயும் வந்து இந்த ஒன்றுக்கு அதாவது நிறைய கூறுகளை வந்து நாங்கள் சேர்க்கிற நேரம் அந்த கூறுகளை வந்து அடக்கக்கூடிய இடவசதி வந்து எங்களுக்கு பெருசாக தேவைப்பட்டது அதுக்காகத்தான் நீங்கள் என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒரு சிறிய இட அந்த இடத்துக்குள்ளேயே அவளத்தையும் நாங்கள் அடக்கக்கூடிய மாதிரி என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த சிலிக்கன் துணுக்கு சிப்பன்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அதாவது இந்த சிலிக்கன் துணுக்கானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்காலத்தில் வந்து விருத்தி அடைந்துள்ள அவ்வாறான சுற்று துணுக்குகள் தொகையிடும் சுற்றுக்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் ஐசின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ தற்காலத்தில் நாங்கள் பாவிக்கிறது இந்த இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் ஆகிருக்க போகுது ரைட் அப்போ தமிழில் சொல்லுவோமா இருந்தால் இது தொகையிடும் சுற்றுக்கள் ரைட் தற்காலத்தில் பெருமளவுக்கு விருத்தி அடைந்துள்ள அவ்வாறான சுற்றுத்துணுக்குகள் ரைட் இந்த சுற்றுத்துணுக்குகளைத்தான் நாங்கள் இங்கே 
தொகையிடும் சுற்றுக்களாக நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் தொகையிடும் சுற்றொன்றினுள் இருவாய்கள் டிரான்சிஸ்டர்கள் சில தடைகள் மற்றும் கொள்ளளவிகள் உள்ளடக்கலாம் சரி அப்போ இதுக்குள்ளே யார் யார் வரப்போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருவாய்கள் வருகுது டிரான்சிஸ்டர் வருகுது அதே போல் எங்களுக்கு இருவாய்கள் டிரான்சிஸ்டர்கள் சில தடைகள் தடைகளும் வருது மற்றும் கொள்ளளவிகள் என்பன இங்கே உள்ளடக்கலாம் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுது அதனுள் மிகச்சிறிய அளவுடையதாக உள்ளடக்க முடியாத பெரிய தடைகளையும் பெரிய கொள்ளளவிகளையும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் வெளிப்புறத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் தொடுக்க போகிறோம் சரியா அப்போ இதில் உள்ளுக்குள்ள கொள்ளளவிகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதுக்குள்ளே உள்ளடக்க முடியாத தடைகளையும் மற்றது பெரிய கொள்ளளவிகளையும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த வெளிப்புறத்தை அதாவது அந்த தொகையிடும் சுற்றுக்களுக்கு வெளிப்புறத்தை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே இணைக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு பைப்பு மற்றும் பயப் தொடுப்பு அது அந்த நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்புட்டும் கொடுக்கணும் அதில் இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டையும் நாங்கள் எடுக்கணும் அதாவது இன் பைப்புன்னு சொன்னால் இன்புட் பயப்புன்னு சொன்னால் அவுட்புட்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அவை இங்கே எங்களுக்கு வெளிப்புறத்தை தொடுப்பதற்காகவும் இந்த பைப்பு மற்றும் பயப்புகளை தொடுப்பதற்காகவும் தேவையான முடிவிடங்கள் சுற்றிலிருந்து வெளியே துருத்தப்பட்டுள்ளன ரைட் அவை இதில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட் தேவையான முடிவிடங்கள் சுற்றிலிருந்து வெளியே தொடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்போ இதில் எங்களுக்கு இதுக்குள்ளே அடக்க முடியாத கொள்ளளவிகளையும் தடைகளையும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் வழிப்புறத்தை வந்து நாங்கள் இணைக்க போகிறோம் தொகையிடும் சுற்றுக்கள் சிலவற்றினுடைய புறத்தோற்றம் இப்போ நாங்கள் ஒரு இலத்திரணியல் சாதனத்தை கலட்டுனமாக இருந்தால் எங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஐசியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஐசியானது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படங்களில் காட்டப்பட்டுக்கிறது போல் அந்த ஐசியினுடைய வடிவம் அதாவது தொகையிடும் சுற்றுக்கள் வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதனுடைய வடிவம் இவ்வாறு தான் காணப்பட்டிருக்கு அப்போ இவ்வாறு நிறைய கால்கள் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு பழுதடைந்த ஏதாவது இலத்திரணியல் சாதனங்களை வீட்டை இருக்கிற பழுதடைஞ்ச ஏதாவது ஒரு இலத்திரணியல் சாதனத்தை கலட்டி பாருங்க உங்களுக்குள்ள இப்படியான ஒரு விடயம் இருக்கு சரியா இப்போ இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் ப பழுதடைந்த ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் கடையில் போய் நாங்கள் கேட்கலாம் என்ன ஐசி ஒரு கா காட்டுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இதில் காட்டுவாங்க இல்லாட்டி கடைகளில் போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஐசி எப்படி இருக்குமுன்னு சொல்லி இப்போ தொகையிடும் சுற்றுக்கள் சிலவற்றின் புறத்தோற்றம் இது வந்து புறத்தோற்றம் தான் இதில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு புறத்தோற்றம் இந்த உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது அவற்றில் ஓர் உருவில் புறத்தோற்றமும் காட்டப்படும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு உட்புறத் தோற்றமும் இதில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு இவ்வாறு உட்புற தோற்றத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமா இருந்தால் இங்கே எங்களுக்கு இவ்வாறு கால்கள் இருக்க போகுது இதுக்குள்ளே தான் எங்களுக்கு என்ன இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே சிப்பன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விடயம் உள்ளுக்குள்ளே காணப்பட போகுது சரி அப்போ இனி நீங்கள் இந்த ஐசியை வந்து நீங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சுற்றுக்களில் தரப்படுமா இருந்தால் அல்லது நீங்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்துகின்ற உபகரணங்களில் இவ்வாறு சிப் அதாவது இந்த ஐசி இணைக்கப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லி நீங்கள் இனி என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் மூன்று முடிவிடங்களை கொண்ட தொகையிடும் சுற்றுக்களும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முடிவிடங்களை கொண்ட தொகையிடும் சுற்றுக்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளன இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் எங்களுக்கு நிறைய கால்கள் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதே போல் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் மூன்று கால் இருக்குது அப்போ மூன்று கால் இருக்கிற தொகையிடும் சுற்றுக்களும் காணப்படுது அதே போல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதாவது நிறைய கால்கள் இருக்கிற இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்கள் அதாவது ஐசியும் வந்து நாங்கள் பயன்பாட்டில் வந்து இருக்குது அதன் இதில் சொல்லப்படுது மூன்று முடிவிடங்களை கொண்ட தொகையிடும் சுற்றுக்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முடிவிடங்களை கொண்ட தொகையிடும் சுற்றுக்களும் பயன்பாட்டில் காணப்படுகின்றன தற்கால கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்முறை வழியாக்கியானது மைக்ரோ ப்ரொசஸர் என்று சொல்லுவோம் நுண் நுண்முறை வழியாக்கியானது ஒரு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்ட ஒரு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்ட பெரும் தொகையான முடிவிடங்களை கொண்ட ஒரு தொகையிடும் சுற்று என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது 
அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்ட இது முக்கியம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் என்ற அதாவது தற்கால கணனிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த நுண்முறை வழியாக்கியானது எவ்வளவு இருக்கு என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மில்லியனுக்கு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்ஸ் டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்ட பெரும் தொகையான முடிவிடங்களை கொண்ட ஒரு தொகையிடும் சுற்றாக காணப்படும் சரியா பா இந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மைக்ரோ ப்ரோசஸர் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுதான் அந்த நுண்முறை வழியாக்கி என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் கணனியை எடுத்துக்கொள்ளுமா இருந்தால் கணனியில் இவ்வாறு அங்கே காணப்பட போகுது அப்போ மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்டு சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதில் தான் காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் அங்கே முதல் நாங்கள் பார்த்த அந்த மைக்ரோ ப்ரோசஸர் மைக்ரோ ப்ரோசஸர் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை கலட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் இவ்வாறு காணப்படும் கால்கள் நிறைய கால்கள் இதில் காணப்படும் பாருங்கள் இனி பார்ப்போம் இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்களை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துவதனுடைய அனுகூலம் அதாவது நன்மை அனுகூலம் என்றால் நன்மை என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்க போகுது அப்போ நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்கள் இதில் முக்கியமான கருத்து அந்த குறிப்புகள் வரும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு படித்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் பெருந்தொகையான கூறுகளை கொண்ட பெரும் தொகையான கூறுகளை கொன்ற சுற்றொன்று தொகையிடும் சுற்றாக இருக்கும் இடத்து அதனை பொறுத்துவதற்கு மிக மிக குறைவான மிக மிக குறைவான இடவசதியை தேவைப்படுகின்றமை ஓர் அனுகூலமாகும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஐசியினுடைய அளவு வந்து மிகச் சிறியதாக இருக்க போகுது இப்போ அதுதான் இதில் சொல்லப்படுது என்னென்றால் பெரும் தொகையான கூறுகளை கொண்ட பெரும் தொகையான கூறுகளை கொன்ற சுற்றொன்று தொகையிடும் சுற்றாக இருக்கும் இடத்து அதனை பொறுத்துவதற்கு மிக மிக குறைவான இடவசதி அப்போ எங்களுக்கு இங்கே இடவசதியை பற்றி சொல்லப்படுது மிக மிக குறைவான இடவசதி இங்கே என்ன செய்ய போது தேவைப்படுகின்றது ஒரு அனுகூலமாக காணப்படும் சரியா இப்போ அந்த இடவசதியை வச்சு நாங்கள் சொல்லுவோமா இருந்தால் எங்களுக்கு இடவசதி வந்து குறைவான இடவசதி எங்களுக்கு போதுமானதாக இது காணப்படுது மேலும் தொகையிடும் சுற்றுக்கள் லேசானவையாக இருத்தல் அப்போ இது அவ்வளவு லேசானதாக இருக்க பாரமானதாக இருக்காது லேசானதாக இருக்க போகுது சுற்றுக்கள் லேசானவையாக இருத்தல் மற்றது மலிவானதாக இருத்தல் லேசானதாக இருத்தல் மற்றும் மலிவானதாக இருத்தல் தொழிற்பாட்டின் நம்பகத்தன்மை உயர்வானதாக இருத்தல் வடிவாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் முக்கியமான விடயங்கள் ஒன்று வந்து லேசானதாக இருக்கிறது மற்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மலிவானதாக இருத்தல் மூன்றாவது தொழிற்பாட்டின் நண்பக நன்ம நம்பகத்தன்மை உயர்வானதாக இருத்தல் இந்த விடயங்கள் போன்றவற்றை தொகையிடும் சுற்றுக்களை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் அணுகு அணுகூலங்களாக குறிப்பிடலாம் லேசானவையாக இருத்தல் மற்றது மலிவானதாக இருத்தல் மற்றும் தொழிற்பாட்டின் நம் நம்பகத்தன்மை உயர்வானதாக இருத்தல் போன்றவற்றையும் தொகையிடும் சுற்றுக்களை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் அனுகூலங்களாக நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடலாம் ரைட் அப்போ இதில் ஒன்று வந்து மிக குறைவான இடவசதி தேவைப்படுறது ஒன்று மற்றது லேசானதாக இருக்கிறது மலிவானதாக இருக்கிறது மற்றும் தொழிற்பாட்டின் நண்பகத்தன்மை உயர்வானதாக இருத்தல் போன்றவற்றை வந்து நாங்கள் இங்கே என்று செய்யலாம் என்றால் குறிப்பிடலாம் அடுத்தது உயர் தடை பெருமானங்களை கொண்ட தடைகளையும் உயர் கொள்ளளவு பெருமானங்களை கொண்ட கொள்ளளவிகளையும் தொகையிடும் சுற்றுக்களில் உள்ளடக்குவது தொடர்பான வரையறைகள் அவற்றை தொடுப்பதற்கு அதிக இடவசதி தேவைப்படுகின்றன இப்போ இதில் எங்களுக்கு உயர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உயர் தடை பெருமானங்களை கொண்ட தடைகளையும் உயர் கொள்ளளவு பெருமானங்களை கொண்ட கொள்ளளவிகளையும் வந்து நாங்கள் தொகையிடும் சுற்றுக்களில் உள்ளடக்குவது தொடர்பான வரையறைகள் இப்போ நாங்கள் அதை அவற்றை இணைக்கணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் அவற்றை தொடுப்பதற்கு அதிக இடவசதி தேவைப்படுகின்றன 
மற்றது இந்த நிலை மாற்றிகள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலை மாற்றிகள் தூண்டிகள் தூண்டிகள் என்று சொன்னால் அந்த சுருள்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்க முடியாமை ஆகியன தொகையிடும் சுற்று உற்பத்தியின் போது எதிர்நோக்கப்படும் கட்டுப்படுத்தப்படும் காரணிகளாக குறிப்பிடலாம் அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த ரெண்டு விடயத்தையும் நாங்கள் என்னென்று சொல்ல போகிறோம்னு சொன்னால் கட்டுப்படுத்தப்படும் காரணிகள் இந்த கட்டுப்படுத்தப்படும் காரணிகள் என்று சொல்லப்படுறது இந்த கூற்றையும் இந்த கூற்றை இதில் ரெண்டு கூற்றையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உயர் தடை பெருமானங்களை கொண்ட தடைகளையும் உயர் கொள்ளளவு பெருமானங்களை கொண்ட கொள்ளளவிகளையும் தொகையிடும் சுற்றுக்களில் உள்ளடக்குவது தொடர்பான வரையறைகள் அவற்றை வந்து தொடுப்பதற்கு அதிக இட வசதி எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றமை ஒன்று அடுத்தது நிலை மாற்றிகள் மற்றும் தூண்டிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்க முடியாமை ஆகியன தொகையிடும் சுற்று உற்பத்தியின் போது எதிர்நோக்கப்படும் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த தொகையிடும் சுற்றுக்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு இலக்கமுடுறது என்று சொல்லித்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் எங்களுக்கு இங்கே இருந்து கால்களுக்கு நம்ப பண்ணப்படும் அதாவது இலக்கமிடப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு வெட்டு மாதிரி ஒரு அமைப்பு காணப்படுது இதில் இங்காளி பக்கம் எங்களுக்கு ஒரு வெட்டு மாதிரி ஒரு அமைப்பு எங்களுக்கு காணப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இவ்வாறு ஒரு வெட்டு மாதிரி இருக்குது அதே நேரம் இதில் ஒரு குற்று குற்று ஒன்று இதில் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு குற்று ஒன்று இதில் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதில் எங்களுக்கு வெட்டு ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் எங்களுக்கு வெட்டு என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அப்போ நாங்கள் இலக்கமுடையக்குள்ள இங்கே இருந்து இந்த குற்றுக்கு நேரம் இருக்கிற அந்த கால்களுக்குத்தான் இங்கே இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலுன்னு சொல்லி இலக்கத்தான் நாங்கள் இந்த கால்களுக்கு இலக்கம் விட்டு கொண்டு போயிட்டு இந்த இங்கே பத்து முடியுது என்று சொன்னால் நாங்கள் இதில் இருந்து பிறகு பதினொன்று பன்னிரெண்டு என்று சொல்லி நாங்கள் அவ்வாறு இலக்கமிடப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறு இலக்கமிடப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் பாருங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க புற உபகரணங்களை தொடுப்பதற்காக தொகையிடும் சுற்றுக்களில் முடிவிடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அம் முடிவிடங்களில் எண்ணிடப்பட்ட ஒழுங்கு இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஐசியை எடுத்து அவற்றுக்கு வந்து நாங்கள் இலக்கமிட வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த வெட்டையும் இந்த குற்றையும் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் எங்கே இருந்து இலக்கமிட ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும் தொடங்க வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் அதில் இருந்து என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் இலக்கத்தை இங்கே கொடுத்துக்கொண்டு அதாவது இலக்கத்தை போட்டுக்கொண்டு போக வேணும் மேலே உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அப்போ இதுக்கு முழுக்க இந்த ரெண்டு படத்தையும் பார்த்து நாங்கள் தொகையிடும் சுற்றின் மேற்பரப்பை பார்க்கும் போது அதன் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு வெட்டு விடப்பட்டுள்ளது அந்த இந்த படத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தில் இவ்வாறு ஒரு வெட்டு ஒன்று காணப்படுது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அதன் அருகே சிறிய குற்று குறியீடொன்றும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த சிறிய குற்று குறியீடொன்றும் அங்கே என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் விடப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே வெட்டொன்று காணப்பட போது ஒரு பக்கத்தில் வெட்டொன்று காணப்பட போது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் வந்து அங்கே சிறிய ஒரு குற்று குறியீடொன்றும் அங்கே காணப்பட போகுது ஐசியை நீங்கள் இனி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இவற்றை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அவ்வெட்டு உங்களது இடது புறமாக அமையுமாறு தொகையிடும் சொற்றை வைத்திருக்கும் போது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டு வந்து உங்களோட இடக்கை பக்கம் நீங்கள் பார்க்குற போது உங்களோட இடக்கை பக்கம் இருக்குமாறு நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்றால் அந்த ஐசியை வச்சுருக்க வேணும் தொகையிடும் சுற்றை வந்து நாங்கள் அதை பிடிச்சி பார்க்க வேணும் அப்போ எங்கே பாருங்க உங்களது இடது புறமாக அமையுமாறு இந்த வெட்டு ஆனது இடது புறமாக அமையுமாறு இடது புறமாக அமையுமாறு தொகையிடும் சுற்றை வைத்திருக்கும் போது அவ்வெட்டுக்கு அருகே இடது கோடியில் கீழே முடிவிட இலக்கம் ஒன்றும் அதற்கு அணித்தாக வலது புறத்தே முடிவிட இலக்கம் 
இரண்டும் என்றவாறு முடிவிடங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இலக்கங்களை வந்து நாங்கள் போட்டுக்கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் சரி இனி நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிற முக்கியமான விடயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கி இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கி என்று சொன்னால் என்ன ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் என்று சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையருடைய தொழிற்பாடு என்ன அது எவ்வாறு தொழிற்படுது என்பது தொடர்பான விடயத்தை தான் நாங்கள் இந்த பாடப்பிறப்பில் படிக்க இருக்கிறோம் ரைட் அப்போ முதலாவதாக இந்த விரியலாக்கி சுற்றுக்கள் தொடர்பாக ஏற்கனவே டிரான்சிஸ்டர்கள் எனும் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ நாங்கள் டிரான்சிஸ்டர் பகுதி அந்த பகுதி வந்து நாங்கள் படிக்கிற நேரம் இந்த விரியலாக்கும் சுற்றுக்கள் தொடர்பாக அதாவது டிரான்சிஸ்டர்ஸை வச்சு நாங்கள் எவ்வாறு டிரான்சிஸ்டர் அனது எவ்வாறு விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி நாங்கள் நிறைய விடயங்களை வந்து நாங்கள் டிரான்சிஸ்டர் படிக்கிற நேரம் அதில் படிச்சுருந்தோம் ஆகவே ஏற்கனவே நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த விரியலாக்கி சுற்றுக்கள் தொடர்பாக டிரான்சிஸ்டர்கள் எனும் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது விரியலாக்கி ஒன்று கொண்டிருக்க வேண்டிய முக்கியமான இயல்புகள் நன்கு வெளிப்படும் வகையில் தொகையிடும் சுற்றுக்களாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு வகை விரியலாக்கியே செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகள் எனலாம் சரி அப்போ வடிவாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் என்ன சொல்லப்படுது என்றால் விரியலாக்கி ஒன்று கொண்டிருக்க வேண்டிய முக்கியமான இயல்புகள் முக்கியமான இயல்புகள் நன்கு வெளிப்படும் வகையில் நன்கு வழிபடும் வகையில் தொகையிடும் சுற்றுக்களாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு வகை விரியலாக்கியே அப்போ இங்கே ஒரு வகை இந்த விரியலாக்கி தான் என்னவாக இருக்க போன்றா ஒரு வகை விரியலாக்கியே இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகள் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ எங்களுக்கு இந்த விரியலாக்கி ஒன்று கொண்டிருக்க வேண்டிய முக்கியமான இயல்பு என்னென்னு சொன்னால் நன்கு வழிபடும் வகையில் தொகையிடும் சுற்றுக்களாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது எங்களுக்கு நன்கு வழிபடும் வகையில் அங்கே என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த சுற்றுக்கள் வந்து காணப்பட வேண்டும் அது கொண்டுள்ள சிறப்பான விரியலாக்க இயல்புகள் காரணமாக அதனை கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் போன்ற பல்வேறு கணித செய்கைகள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரைட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அதாவது கணித செய்கை கொண்டு வந்து கூட்டல் கழித்தல் பெருக்குதல் தொடர்பான விடயங்கள் சிறப்பான விரியலாக்க இயல்புகள் காரணமாக அதனை கூட்டல் கழித்தல் பெருக்குதல் போன்ற பல்வேறு கணித செய்கைகள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் செய்வதற்காக பயன்படுத்த முடிகின்றது எனவே இந்த விரியலாக்கிகளை குறிப்பதற்காக செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகள் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் எனும் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது சரி அப்போ எங்களுக்கு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்குதல் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இது இங்கே குறிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இந்த இயல்புகள் காரணமாகத்தான் இங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த விரியலாக்கிகளை குறிப்பதற்காக செயற்பாட்டு விரியலாக்கி செயற்பாட்டு விரி விரி விரியலாக்கி செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் எனும் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது அப்போ இன்னும் இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ஸை வந்து நாங்கள் குறித்து காட்டைக்குள்ள அதை குறியீட்டு வடிவம் இப்படி இருக்க போகும் என்று சொன்னால் இவ்வாறு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்க போகும் இப்படித்தான் நாங்கள் இதை குறித்து காட்டுவோம் இப்படி முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கு இங்கெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குற பெய்ப்பு பெய்ப்பு என்று சொன்னால் இன்புட் இது பயப்பு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இது அவுட்புட்டாக இருக்கும் இது இன்புட்டாக இருக்க போது இது அவுட்புட்டாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனும் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது ரைட் ஆகவே இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ஸுக்குரிய குறியீட்டு வடிவம் என்று பார்த்தால் இப்படி முக்கோண வடிவத்தில் நாங்கள் காட்டுவோம் இந்த பகுதியில் வந்து நாங்கள் வழங்கக்கூடிய பெய்ப்பு இன்புட்டை இருக்கும் எங்களுக்கு 
இந்த பக்கம் அவுட்புட்டாக எங்களுக்கு வெளிவரும் சாதாரணமான ஒரு விரியலாக்கியில் ஒரு பெய்ப்பு மட்டுமே உண்டு நாங்கள் விரியலாக்கிய எடுத்துக்கொள்ளுமா இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு விரியலாக்கியில் ஒரு பெய்ப்பு மட்டும்தான் இருக்க போகுது அதாவது ஒன் ஒரு இன்புட் தான் மட்டும் காணப்பட போகுது அப்பைப்பு வழங்கப்படும் சமிக்ஞை விரியலாக்கிய பின்னர் அது பயப்புக்கு வழங்கப்படும் அப்போ இந்த பெய்ப்புக்கு இந்த பெய்ப்பு வழங்கப்படும் சமிக்ஞை வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு விரியலாக்கிய பின்னர் அது பயப்புக்கு வழங்கப்படும் அதாவது அவுட்புட்டாக எனக்கு கிடைக்க போகுது அவ்வாறான ஒரு விரியலாக்கியை உருவில் தரப்பட்டுள்ள குறியீட்டினால் காட்டலாம் இந்த குறியீட்டு வடிவம் தான் அதில் சொல்லப்பட்டது ஒரு பைப்பு இங்கே எங்களுக்கு பயப்பாக கிடைச்சது இன்புட் இது அவுட்புட்டாக எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது குறியீட்டு வடிவம் இது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியில் இரண்டு பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் இருப்பது தரப்பட்டுள்ள அதன் சிறப்பு இயல்பாகும் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கியில் இரண்டு பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் காணப்படுறது வந்து தரப்பட்டுள்ள அதன் சிறப்பு இயல்புன்னு சொல்லி சொல்லப்படும் அவற்றுள் அவற்றுள் ஒரு பெய்ப்பு ஆனது நேர்பெய்ப்பு எனவும் மற்றைய பெய்ப்பானது மறைப்பெய்ப்பு எனவும் நாங்கள் பெயரிடுவோம் அதுக்கு இப்போ நாங்கள் இந்த விதிகளாக்கி எடுத்துக்கொள்ளுமா இருந்தால் எங்களுக்கு நேர்பெய்ப்பும் மறைப்பெய்ப்பும் அதாவது பாசிட்டிவ் இன்புட்டும் நெகட்டிவ் இன்புட்டும் எங்களுக்கு இங்கே வழங்கப்பட போகுது செயற்பாட்டு விதிகளாக்கியின் புறத்தோற்றமும் சுற்று குறியீடும் எங்களுக்கு இதில் தரப்பட்டிருக்கு அதாவது இரண்டு பைப்பு முடிவிடங்கள் காணப்படுகின்ற செயற்பாட்டு விதிகளாக்கிகள் எங்களுக்கு இங்கே காணப்படுது அப்போ நாங்கள் புறத்தோற்றம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் புறத்தோற்றம் இவ்வாறு காணப்பட போகுது குறியீட்டு வடிவம் சுற்று குறியீட்டு வடிவம் அப்படி இருக்க போகுதுனால் இவ்வாறு இருக்க போகுது அப்போ இங்கே முக்கோண வடிவத்தில் காணப்பட போகுது அதில் ஒன்று வந்து நேர் அழுத்தமும் மற்றது மறை அழுத்தமும் வழங்கப்பட போகுது எங்களுக்கு இங்கால் அவுட்புட்டாக வரப்போகுது நாங்கள் இவ்வாறு இதை கீறி காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது நாங்கள் நேர் அழுத்தத்தை இங்கே கொடுப்போம் இந்த மறை அழுத்தம் இது அவுட்புட்டாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் விஎஸ் இங்கே ப்ளஸ் விஎஸ் அப்போ இதில் எங்களுக்கு சுற்று குறியீடு வடிவம் வந்து இவ்வாறு காணப்படும் சுற்று குறியீட்டு குறியீட்டு வடிவம் இவ்வாறு இருக்க போகுது புறத்தோற்றம் இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் அந்த குற்று சொல்லப்பட்ட அந்த குற்று காணப்படுது அதே மாதிரி இந்த இதில் கா சொல்லப்பட்ட அந்த இந்த பிளவும் காணப்படும் சரியா அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த பெய்ப்பு மற்றும் பயப்பு சமிக்ஞைகளை ஒப்பிடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இதில் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் காட்டப்பட்டுள்ளவாறான பயப்பு வோல்ட்டளவு கிடைப்பதற்கெனின் பெய்ப்பு சமிக்ஞை அதாவது விஐ வோல்ட்டளவு மிகச்சிறியதாக அதாவது ஐம்பது மைக்ரோவோல்ட் ஐம்பது மைக்ரோவோல்ட் மட்டும்லாம் வந்து இது காணப்பட வரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு இதில் ஒரு உருவ ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு கீழே உருவில் கீழே உருவில் தரப்பட்டுள்ள பெய்ப்பு மற்றும் பயப்பு சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதன் மூலம் 
இதனை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது இப்போ காட்டப்பட்டுள்ளவாறான பயப்பு வோல்ட்டளவு கிடைப்பதற்கெனில் பெய்ப்பு சமிக்கையானது ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் மட்டில் இருத்தல் வேண்டும் வயதில் பாருங்கள் இதுதான் எங்களுக்கு அந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் தரப்பட்டிருக்குது இப்போ இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் இன்புட்டாக சமிக்கைகளை கொடுக்கக்குள்ள எனக்கு வரக்கூடிய பயப்பு அவுட்புட் வந்து எவ்வாறு வருதுன்னு சொல்லி இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு அவ்வாறான மிகச்சிறிய பெய்ப்பு வோல்ட்டளவுகள் செயன்முறையில் இல்லை எனில் வி ப்ளஸ் பெய்ப்புக்கும் வி மைனஸ் பெய்ப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை காட்டுவதற்காக மாத்திரம் இது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பன கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அப்போ இதில் பாருங்கள் என்னென்றால் இந்த மிகச்சிறிய பெய்ப்பு வந்து வழங்கப்படாத போது இந்த மிகச்சிறிய பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுகள் செயன்முறையில் இல்லை எனில் வி ப்ளஸ் இங்கே நாங்கள் வி ப்ளஸ் பெய்ப்புக்கும் வி மைனஸ் பெய்ப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை காட்டுவதற்காக மாத்திரம் இது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்த வேறுபாட்டை காட்டுறதுக்காக தான் இது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா முதலாவது படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது படத்தில் நாங்கள் இந்த மறை இந்த இந்த மறை முடிவிடத்தை வந்து நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம் சொன்னால் புவி தொடுப்பு செய்திருக்கிறோம் இப்போ மறை முடிவிடம் புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டால் இந்த இடத்துல உள்ள அழுத்தம் என்னவாக இருக்க போகும்னு சொன்னால் பூச்சி அழுத்தமாக இருக்க போகும் அதே நேரம் இந்த நேர் முடிவிடத்துக்கு என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் குறித்த ஒரு சமிக்ஞையை வந்து நாங்கள் இங்கே வழங்குகிறோம் குறிப்பிட்ட பெருமானமுடைய சமிக்ஞை ஒன்று நாங்கள் இங்கே வழங்குகிறோம் ஆகவே இன்புட்டாக குறிப்பிட்ட ஒரு பெருமானம் இருக்கிற நேரம் எனக்கு அவுட் அவுட்புட்டாக என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சமிக்ஞையானது விரியலாக்கப்பட்டு இவ்வாறு எங்களுக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதனுடைய அளவையும் இதனுடைய அளவையும் பார்க்கக்குள்ள எனக்கு இங்கே விரியலாக்கப்பட்டிருக்கு இது அவதானம் இது ஒரு அவதானமாக நாங்கள் கருதலாம் அதே போல இங்கே பாப் இதில் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் இரண்டாவது படத்தில் இங்கே புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டு ஆக இது பூச்சி அழுத்தம் இங்கே ஒரு மறை சமிக்ஞை ஒன்றை கொடுக்குறோம் இது நாங்கள் நேர் சமிக்ஞை என்று எடுத்தால் இது அதுக்கு எதிரான மத்திய பகுதி ஆகவே இது மறை சமிக்ஞை என்று இருக்கலாம் அதை இதுக்கு ஒப்போசிட்டாக தலைகளான ஒரு சமிக்ஞையை நாங்கள் இங்கே வழங்குகிறோம் அப்போ வழங்குகிற நேரம் இங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு தலைகளாகவே தான் கிடைக்க போது அதனால் விரியலாக்கப்பட்டு வாரு பெரிய ஒரு சமிக்ஞை வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த படத்தை பார்த்து பார்ப்போம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே நேர்பெருமானமானது புவி தொடுப்பு செய்யப்படுகின்றால் இது பூச்சி அழுத்தம் இது பூச்சி அழுத்தமாக இருக்க போகுது இங்கே நாங்கள் மறை முடிவிடத்தோட ஒரு சமிக்ஞை மறை முடிவிடத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சமிக்ஞையை கொடுக்குற நேரம் இங்கே எனக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தலைகளான எங்களுக்கு விரியலாக்கப்பட்ட ஒரு சமிக்ஞை கிடைக்க போகுது அதே போல் இங்கே நாங்கள் நேர் முடிவிடத்தை பு புவி தொடுப்பு செய்தால் இந்த இடத்தில் உள்ள அழுத்தம் பூச்சியம் இங்கே தலைகளான ஒரு சமிக்ஞை வழங்கினால் எங்களுக்கு இங்கே விரியலாக்கப்பட்ட ஒரு நிமிர்ந்தபடி ஒரு சமிக்ஞை எங்களுக்கு பெறப்படும் அப்போ இதுதல் அவதானங்களாக எங்களுக்கு காணப்பட்டது இதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு விஐ பெய்ப்புக்கு ப்ளஸ்ஸுக்கு விஐ சைகையை பிரயோகிக்கும் போது பயப்பில் சைகை அதே அவத்தையில் எங்களுக்கு காணப்பட்டது பெய்ப்புக்கு விஐ சைகையை பிரயோகிக்கும் போது பயப்பில் சைகை எதிர் அவத்தையில் காணப்பட்டது சரி அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த திறந்த தட சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லி ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்குது இந்த திறந்த தட சந்தர்ப்பம் என்று சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் தொகையிடும் சுற்றொன்றினை அதன் புறத்தடங்கள் பயப்பின் ஒரு பகுதியை மீண்டும் பெய்ப்பின் பால் வழிப்படுத்தும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்றால் என்ன சொல்லப்படுது என்றால் தொகையிடும் சுற்றொன்றினை அதன் புறத்தடங்கள் அதாவது பயப்பின் ஒரு பகுதியை பயப்பின் ஒரு பகுதியை மீண்டும் பெய்ப்பின் பால் வழிப்படுத்தும் வகையில் அப்போ இங்கே இருந்து என்ன செய்யப்படும் என்றால் பயப்பில் இருந்து வரக்கூடியதை வந்து திரும்ப ஏதாவது ஒரு பெய்ப்புக்கு இணைக்கப்படும் 
அப்போ இதில் எங்களுக்கு புறத்தடங்கள் எதனையும் பயன்படுத்தாது அது இருக்கும் நிலையிலேயே பயன்படுத்துதலே திறந்த தடநயம் சந்தர்ப்பம் எனப்படும் அதாவது இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பயப்பவை கொண்டு வந்து நாங்கள் திரும்ப பெய்ப்போட இணைக்க போகிறோம் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு அதன் பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் முடிவிடங்களின் வழியே மின்னை வழங்கும் போது அது பிளஸ் அல்லது மைனஸ் என்றவாறான இரட்டை வோல்ட்டளவு வளங்கள் ஒன்றை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் சரி அப்போ இங்கே எங்களுக்கு இந்த இங்கே சொல்லப்படுகின்ற பிளஸ் விஎஸ் மைனஸ் விஎஸ் என்று சொல்லப்படும் அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் என்றால் ஒரு நேர்பருமானம் மறைப்பருமானம் இருக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் அழுத்தத்தை நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு அதன் பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் முடிவிடங்களின் வழியே மின்னை வழங்கும் போது இந்த மின்னை வழங்கும் போது அதன் வழியே மின்னை வழங்கும் போது அது வந்து நேர் அல்லது மறை என்றவாறான இரட்டை ஓல்ட்டளவு வளங்கள் ஒன்றை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் புவித்தொடுப்பு அதாவது புவித்தொடுப்புன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதில் பூச்சி அழுத்தம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த புவித்தொடுப்பு முடிவிடங்கள் ஒன்றும் பொதுவானதாக காணப்படும் இரண்டை அதாவது இந்த மின் வளங்களின் முடிவிடமும் இரண்டு மின் வளங்களின் முடிவிடம் அதாவது பிளஸ் முடிவிடமும் மைனஸ் முடிவிடமும் முறையே செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முடிவிடங்களுடன் தொடுக்கப்படும் இப்போ இதில் பாருங்கள் என்னென்று சொன்னால் புவித்தொடுப்பு முடிவிடம் ஒன்றும் பொதுவானதாக காணப்படும் இப்போ இந்த இரண்டு மின் வளங்களின் பிளஸ் முடிவிடமும் மைனஸ் முடிவிடமும் முறையே செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் என குறிக்கப்பட்டுள்ள முடிவிடங்களுடன் எங்களுக்கு தொடுக்கப்படும் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் பெய்ப்பை V பிளஸ் பெய்ப்பு முடிவிடத்துக்கு அல்லது V மைனஸ் முடிவிடத்துக்கு வழிப்படுத்துவதால் எங்களுக்கு பெய்ப்பை நேர்மாற்றல் இன்றி அல்லது நேர்மாற்றலுடன் எங்களுக்கு பெறக்கூடியதாக இருக்கும் வடிவாக கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க இதில் என்ன சொல்லப்படுது என்றால் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் பெய்ப்பு பெய்ப்பு என்று சொன்னால் இன்புட் இந்த இன்புட்டாக வந்து நாங்கள் V பிளஸ் பெய்ப்புக்கு அந்த V பிளஸ் பெய்ப்பு முடிவிடத்துக்கு அல்லது V மைனஸ் முடிவிடத்துக்கு வழிப்படுத்துவதால் பெய்ப்பை நேர்மாற்றல் இன்றி அல்லது நேர்மாற்றலுடன் நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கமைய பயப்பானது புவித்தொடுப்பு முடிவிடத்திற்கு சார்பாக பிளஸ் வோல்ட்டளவு பெருமானத்தின் போதும் மைனஸ் பெருமானத்தின் அந்த மைனஸ் வோல்ட்டளவு பெருமானத்தின் பாலும் சமச்சீராக இருப்பது அவசியமாக காணப்பட போகுது எனவே வளங்களானது புவித்தொடுப்பு முடிவிடத்திற்கு சார்பான பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் என்றவாறாக சமச்சீரான இரட்டை மின் வளங்களாக இருத்தல் வேண்டும் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுது அப்போ இந்த படத்தை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் இதில் சொல்லலாம் இதில் ஒரு ஒன்று வந்து புவித்தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்குது மற்றைய போது எங்களுக்கு இதில் வி வி அதாவது வி விஎஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் விஎஸ் ப்ளஸ் விஎஸ் என்று எங்களுக்கு வரும் இதில் எங்களுக்கு புவித்தொடுப்பு செய்கிற நேரம் ஒவ்வொரு அந்த மின் வளங்கள் இருக்க வேணும்னு சொல்லித்தான் நாங்கள் இதை இவ்வளவு நேரம் பார்த்தனாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த வி மைனஸ் இங்கே வி மைனஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மைனஸ் முடிவிடத்தோடு எங்களுக்கு இதில் ப்ளஸ் விஎஸ் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே மைனஸோட ப்ளஸ் விஎஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸோட ப்ளஸ் விஎஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸோட மைனஸ் விஎஸ் இப்போ இதுதான் முக்கியமான விடயம் இதை வடிவாக கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் அதான் இதில் சொல்லப்பட்டது செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு அதன் பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் முடிவிடங்களின் வழியே 
மின்னை வழங்கும் போது அது பிளஸ் அல்லது மைனஸ் என்றவாறான இரட்டை வோல்ட் செலவு வளங்கள் ஒன்றை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அதே போல இதில் சொல்லப்பட்டது பாருங்க மின் வளங்களின் பிளஸ் முடிவிடமும் மைனஸ் முடிவிடமும் முறையை செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் அதாவது எங்களுக்கு இவ்வாறு அணைக்கப்பட்டிருக்கும் மைனஸ் ஆனது இங்கே இவ்வாறு அணைக்கப்பட்டிருக்கும் பிளஸ் இதில் இவ்வாறு காணப்பட போகுது செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் பெய்ப்பை பி பிளஸ் பெய்ப்பு முடிவிடத்துக்கு அல்லது பி மைனஸ் முடிவிடத்துக்கு வழிப்படுத்துவதால் பெய்ப்பை நேர்மாற்றல் இன்றி அல்லது நேர்மாற்றலுடன் பெறலாம் அப்போ நீங்கள் ஒரு விதியலாக்கியை பயன்படுத்தணும் என்றால் இவ்வளவு முக்கியமான விடயமாக கருத வரும் சரியா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் என்றால் இங்கே ப்ளஸ் இஎஸ் காணப்பட வேண்டும் அதற்கமைய பயப்பானது பயப்பானது புவி தொடுப்பு முடிவிடத்திற்கு சார்பாக பிளஸ் வோல்ட் பெருமானங்களின் போதும் மைனஸ் வோல்ட் பெருமானங்களின் பாலும் சமச்சீராக இருப்பது அவசியமாகும் சரி அப்போ எங்களுக்கு புவி தொடுப்பு முடிவிடம் சார்பாக அது வந்து சமச்சீராக இருக்க வேண்டும் எனவே வளங்கால வளங்களானது புவி தொடுப்பு முடிவிடத்திற்கு சார்பான பிளஸ் விஎஸ் மற்றும் மைனஸ் விஎஸ் என்றவாறாக சமச்சீரான இரட்டை மின் வளங்களாக இருத்தல் வேண்டும் எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமச்சீர் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க சமச்சீரான இரட்டை மின் வளங்கள் அதே போல் இங்கே எங்களுக்கு புவி தொடுப்பு முடிவிடத்திற்கு சார்பாக ப்ளஸ் மற்றும் மைனஸ் சமச்சீராக இருப்பது அவசியம் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் சரியா அப்போ இதில் இவ்வளவு முக்கியமான விடயங்கள் இதில் கவனித்து கொள்ளுங்க என்னென்னால் இந்த மின்கலங்களை பயன்படுத்தி அவ்வாறான இரட்டை மின் வளங்கள் ஒன்றை எவ்வாறு பெறலாம் என்பது இந்த படத்தில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் எங்களுக்கு ப்ளஸ் வோல்ட் அளவு பெருமானம் வரணும் என்று சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் எப்படி பயன்படுத்தப்படணும் என்று சொன்னால் இந்த மின்கலத்தினுடைய ப்ளஸ் முடிவிடம் மின்கலத்தினுடைய ப்ளஸ் முடிவிடம் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போல் இங்கே மைனஸ் விஎஸ் என்று நாங்கள் பெற வேணும் என்று சொன்னால் மின்கலத்தினுடைய மைனஸ் முடிவிடம் இவ்வாறு எங்களுக்கு காணப்பட வேண்டும் நடுவில் புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு பாருங்க அப்போ புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்ட இடத்துல அழுத்தம் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இந்த இடத்துல அழுத்தம் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இது நேர் முடிவிடம் ஆகவே இதோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து ப்ளஸ் விஎஸ்ஸாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இங்கே மறை முடிவிடம் அப்போ மைனஸ் விஎஸ் இவ்வாறு எங்களுக்கு காணப்படும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட் அளவு பெருமானம் இது புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறால் இங்கே பூச்சி அழுத்தம் இங்கே மறை வோல்ட் அளவு பெருமானம் எங்களுக்கு காணப்பட போகும் இந்த திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தின் சிறப்பு இயல்புகள் தொடர்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் இதில் எங்களுக்கு சொல்லப்படுற விடயம் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த சுற்றில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல எங்களுக்கு புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்ட இந்த ஒரு பகுதி இது பூச்சி அழுத்தத்தில் காணப்பட போகுது இப்போ இந்த ரெண்டு முனைகளுக்கு இடையில் காணப்படுகின்ற அழுத்தம் வந்து வி ப்ளஸ் நேர் அழுத்தமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இது வி மைனஸ் என்ற அழுத்தத்தை எங்களுக்கு கொண்டு இருக்க போகும் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் அதாவது நேர் முடிவிடத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த புல் இந்த கோட்டுக்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்ட அழுத்த வேறுபாடு வி ப்ளஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்டது வந்து வி மைனஸாக இருக்கு அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ் விஎஸ் ப்ளஸ் விஎஸ் என்று வரும்போது ப்ளஸ் விஎஸ் என்று வரும்போது மின்கலத்தினுடைய நேர் முனைவிடத்தோடு இங்கே இணைக்கப்பட வேண்டும் மின்கலத்தின் நேர் முனைவிடத்தோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் அதே போல் இங்கே மைனஸ் விஎஸ் என்று வரும்போது மின்கலத்தினுடைய மறை முனைவிடத்தோடு இணைக்கப்பட வேண்டும்
ஆகவே இந்த அழுத்த வேறுபாடு வரும்போது இந்த புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்ட இந்த பகுதிக்கும் இதுக்கு முடிவுபட்ட இதுதான் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் வி அவுட் ஆக இருக்கும் அதாவது பயப்பு அழுத்தமாக இங்கே காணப்பட போகும் அவை ஒரு சுற்றம் வந்து நாங்கள் அமைக்கிற நேரம் இந்த விடயங்களை வந்து நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிற பகுதியில் எங்களுக்கு மைனஸ் விஎஸ் இணைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மைனஸ் இருக்கிற பகுதியில் இங்கே ப்ளஸ் விஎஸ் எங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்குது இங்கே பொதுவான ஒரு முனையாக இந்த புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்ட இந்த பகுதி காணப்படுது இவ்வாறு எங்களுக்கு காணப்படுது ஆகவே மறைப்பைப்புக்கு மறைப்பைப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வி மைனஸ் வோல்ட் அளவானது நேர்மாறல் பெய்ப்பு எனப்படும் அப்போ இந்த வி மைனஸ் என்ற பெய்ப்புக்கு நாங்கள் என்ன பெயர் கொடுக்க போகிறோம் என்றால் நேர்மாறல் பெய்ப்பு மறைப்பைப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வி மைனஸ் வோல்ட் அளவானது நேர்மாறல் பெய்ப்பு என்று சொல்லி நாங்கள் அதுக்கு பெயர் கொடுப்போம் நேர்மாறல் பெய்ப்பு ப்ளஸ் பெய்ப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வோல்ட் அளவானது நேர்மாறல் இல்லாத பெய்ப்பு எனப்படும் இப்போ இங்கே நாங்கள் இங்கே கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் பெய்ப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள V பிளஸ் வோல்ட் அளவானது நேர்மாறல் இல்லாத பெய்ப்பு எனப்படும் ரைட் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு நாங்கள் வழங்கினது வந்து நேர்மாறல் இல்லாத பெய்ப்பு நேர்மாறல் இல்லாத பெய்ப்பு ரைட் ப்ளஸ் பெய்ப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது வந்து எங்களுக்கு நேர்மாறல் இல்லாத பெய்ப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் அதனை சொல்லுவோம் வி பிளஸ் மற்றும் பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் ரைட் வி பிளஸ் மற்றும் பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் வேறுபாடு வந்து இந்த வித்தியாச பெய்ப்பு எனப்படும் அதாவது வித்தியாச பெய்ப்பு வந்து எப்படி நாங்கள் சொல்லப்படும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒழியாக கவனித்து கொள்ளுங்க இதில் என்னென்றால் வி பிளஸ் மற்றும் பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுக்கு இடையிலான வி பிளஸ் மற்றும் பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் எப்படி இருக்க போகணும்னு சொன்னால் இந்த பெய்ப்பு வித்தியாசம் எனப்படும் வித்தியாசம் பெய்ப்பு எனப்படும் ரைட் வழியாக கவனிச்சுக்கோங்க இந்த வி ப்ளஸுக்கும் வி மைனஸுக்கும் இடையிலான இந்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பெய்ப்பு வித்தியாசம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் சரியா பெய்ப்பு வித்தியாசம் வித்தியாச பெய்ப்பு இப்போ இங்கே எங்களுக்கு வி ப்ளஸுக்கும் வி மைனஸுக்கும் இடையிலான வித்தியாச பைப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் சரி செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றினால் உண்மையில் இந்த வித்தியாசம் பெய்ப்பே விரியலாக்கப்படுகிறது இந்த பெய்ப்பே விரியலாக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் இது இந்த பெய்ப்புன்னு சொல்லப்படுகிறது என்னது இன்புட் ரைட் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றினால் உண்மையில் இந்த வித்தியாசமானது பெய்ப்பே விரியலாக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் முக்கியமாக கவனிச்சுக்கோங்க வி ப்ளஸ் மற்றும் பைப்பு வோல்ட் அளவுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் அதாவது வி ப்ளஸ் மற்றும் வி மைனஸ் வி ப்ளஸ் மற்றும் வி மைனஸ் என்ற அந்த பெய்ப்பு வோல்ட் அளவுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் வந்து வித்தியாச பெய்ப்பு வித்தியாச பெய்ப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் வி ப்ளஸ் மற்றும் வி மைனஸுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் வி நோட் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இங்கே பயப்பு ஆகும் சரி இப்போ இதில் எங்களுக்கு வி நோட் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது என்னென்னு சொன்னால் பயப்பு அதாவது வி அவுட் அவுட்புட் பயப்புன்னு சொன்னால் அவுட்புட் அதைத்தான் இங்கே எங்களுக்கு வி அவுட்னு சொல்லி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு
நிறைய இதில் எங்களுக்கு இந்த படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த வி அவுட் இதுதான் இந்த வி அவுட்டாக இது எங்களுக்கு காணப்பட போகும் இப்போ இந்த வித்தியாச பெய்ப்பு வித்தியாச பெய்ப்புக்கும் பயப்புக்கும் இடையே பின்வரும் தொடர்பு காணப்பட போகும் அப்போ இந்த பயப்புக்கும் வித்தியாச பெய்ப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பு வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் வி அவுட் சமன் வி அவுட் சமன் வி நோட் சமன் ஏ நோட் தர வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் என்ற தொடர்பால் தான் நீங்கள் நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் இது வந்து எங்களுக்கு வித்தியாச பெய்ப்பாக இருக்க போகுது இது வந்து எங்களுக்கு பயப்பாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த ஏ நோட் என்று சொன்னால் என்ன ஏ நோட் என்பது செயற்பாட்டு விதியிலாக்கியின் திறந்த தடநய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வோல்டளவு நயம் சரி அப்போ இங்கே எங்களுக்கு வோல்டளவு நயம் திறந்த தடநயம் அதாவது முக்கியமாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் இதில் திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தில் உள்ள வோல்டளவு நயம் எங்கே இந்த செயற்பாட்டு விதியிலாக்கியின் செயற்பாட்டு விதியிலாக்கியில் எங்களுக்கு திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வோல்டளவு நயம் அவை இந்த வோல்டளவு நயத்துக்கான தொடர்பு எதினமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஏ நோட் சமன் வி நோட்டின் கீழ் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் என்ற தொடர்பின் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இதை குறித்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஏ நோட் சமன் வி நோட்டின் கீழ் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் ஆக இங்கே காணப்படும் இப்போ இந்த ஏ நோட் என்று சொல்கிறது யார் என்று பார்த்தீங்க என்றால் வோல்டளவு நயம் அதாவது திறந்த சந்தர்ப்பத்தில் திறந்த தடநய சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு வோல்டளவு நயம் திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வோல்டளவு நயம் அதுதான் எங்களுக்கு ஏ நோட்டாக இது காணப்படும் திறந்த தட சந்தர்ப்பத்தில் செயற்பாட்டு விதியிலாக்கியாக விதியிலாக்கிக்காக எங்களுக்கு வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் வித்தியாச இந்த வித்தியாச பெய்ப்பு மற்றும் பயப்புக்கு இடையிலான இந்த சிறப்பியல்பு வலைய நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் வடிவா கவனித்து கொள்ளுங்க வித்தியாச பெய்ப்புக்கும் பயப்புக்கும் இடையிலான இந்த வரைவு நாங்கள் கருதுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு எக்ஸ்ஹெச்சில் வந்து வரப்போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வித்தியாச பெய்ப்பு வந்து வரப்போகுது இது வந்து மைக்ரோ வோல்ட் அளவில் காணப்படும் எங்களுக்கு பயப்பு ஆனது எங்களுக்கு வி அவுட் ஒய்ஹெச்சில் காணப்பட போகுது இந்த இந்த ரெண்டுக்குமான தொடர்பு எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஒய் செவன் எம்எக்ஸ் என்று வந்தது உற்பத்தியினூடாக போகின்ற ஒரு நேர்வோடாக வரும் இது குறிப்பிட்ட பெருமானத்துக்கு அங்கால் இது வந்து மாறா பெருமானத்தை இது எடுக்க போகும் அப்போ இதுதான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த நிரம்பல் நிலை நிரம்பல் நிலையில் தான் எங்களுக்கு இது மாறாமல் காணப்பட போகுது இதுக்கும் எங்களுக்கு நிரம்பல் நிலையில் இங்கேலாம் மாறாமல் காணப்பட போகுது அப்போ இந்த சிறப்பியல்பு வலை வந்து எங்களுக்கு எப்படி வரும் என்றால் இவ்வாறு காணப்படும் அப்போ இந்த இடவழிக்குள்ளே எங்களுக்கு நேர்கோடாக வாரத்துக்குரிய காரணம் என்ன அதுக்கு தான் பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் வி அவுட் சமன் வி நோட் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் இப்போ எங்களுக்கு வை செவன் எம்எக்ஸ் என்ற வடிவம் வை செவன் எம்எக்ஸ் என்ற வடிவம் இது கங்கால இது வந்து மாறாமல் இருக்கு அதுக்குரிய காரணம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா நிரம்பல் நிரம்பல் அடைஞ்சிட்டு அதே போல இங்கேயும் வந்து நிரம்பல் அடைஞ்சதால் எங்களுக்கு இங்கால வரக்கூடிய இந்த பகுதியானது வறு மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்த பகுதி வைசமன் எம்எக்ஸ் என்ற வடிவத்தை எடுக்கிறதால எங்களுக்கு இவ்வாறு அப்படி சாய்ந்து ஒரு சாய்வான உற்பத்தியினூடாக போகின்ற ஒரு நேர்கோடாக இங்கே காணப்பட போகுது இந்த வலையில் இருந்து இந்த வலையில் இருந்து பிறக்கூடிய தவ தகவல்களையும் கருதுவதன் மூலம் செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்று தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்களை வந்து நாங்கள் முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்க போகும் முதலாவது இந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் வித்தியாச பெய்ப்பு நேராக உள்ள போது அதாவது 
இங்கே இருக்கக்கூடிய வி ப்ளஸ்னுடைய பெருமானமானது வி மைனஸிலும் பார்க்க பெரிதாக இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு விரைவில் எக்ஸே என காட்டப்பட்டுள்ள இந்த விரைவில் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸே என்று காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த எக்ஸே என்று காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதியில் அதன் யாதேனும் பெருமானத்தின் பயப்பு வோல்ட் அளவு வி நோட் மாறாத நேர்பருமானம் ஒன்றை பெறும் சரி அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த வித்தியாச பெய்ப்பானது நேர்பருமானமாக உள்ள போது விரைவில் எக்ஸே என காட்டப்பட்டுள்ள அதன் யாதேனும் பெருமானத்தின் பயப்பு வோல்ட் அளவானது மாறாத நேர்பருமானத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கு அந்த மாறாத நேர்பருமானம் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு ப்ளஸ் விஎஸ் ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானத்திற்கு ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானத்திற்கு அதாவது வளங்கள் வோல்ட் அளவினுடைய ப்ளஸ் பெருமானத்திற்கு கிட்டியதாகும் இந்த வளங்கள் வோல்ட் அளவின் ப்ளஸ் பெருமானத்திற்கு கிட்டியதாகும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாறா நேர்பெருமானம் என்று இருக்குதானே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாறா நேர்பெருமானம் வந்து எந்த பெருமானமாக எடுக்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானமாக எடுக்க போகுது அப்போ இந்த ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானம்ன்றது இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்க இந்த ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானம் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் விஎஸ் பெருமானமானது எங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானமாக இருக்க போகுது பெருமானத்திற்கு கிட்டியதாகும் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படும் இச்சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு நேர் நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லப்படும் நேர் நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் எனப்படும் விரைவில் கியூஏ கியூஏக்கும் வலப்புறத்தை உள்ள பிரதேசம் நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் ஆகும் அப்போ கியூஏக்கு வலப்புறத்தை இருக்கிற பிரதேசம் கியூஏக்கு வலப்புறத்தை இருக்கிற பிரதேசம் இந்த பிரதேசம் எங்களுக்கு நாங்கள் என்னென்று சொல்ல போகிறோம் சொன்னால் நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் நேர் நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் நேர் நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் எனப்படும் விரைவில் இந்த எங்களுக்கு கியூஏக்கு வலப்புறத்தை உள்ள பிரதேசமானது நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் எனப்படும் நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் கியூஏக்கு வலப்புறத்தை இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசமானது நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் இந்த இந்த விடயங்கள் எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு விரைவை நாங்கள் எடுக்கிற நேரம் அப்போ அந்த விரைவுகளில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்னென்னத்தை குறிக்கிதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது முக்கியம் இரண்டாவது இந்த V பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் வித்தியாசம் வைப்பானது மறையாக இருக்கிற போது இதுக்கு முதல் பார்த்தது நேர்பெருமானமாக இருந்தால் எப்படி என்று இப்போ பார்க்க போகிறோம் மறைப்பெருமானமாக இருந்தால் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி இப்போ இந்த மறைப்பெருமானமாக இருக்கிற போது இந்த வி மைனஸ் கிரேட்டர் தேன் வி ப்ளஸ் ஆகும் போது மைனஸ் எக்ஸ்பியினால் காட்டப்பட்டுள்ளன அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விரைவில் இந்த மறைப்பெருமானம் வருது என்றால் அதுக்குரிய காரணம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வி மைனஸிலும் பார்க்க வி ப்ளஸ் சிறிதாக இருக்கிறதான் காரணமாக இருக்க போகுது ரைட் அப்படி இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு மறைப்பெருமானமாக இங்கே வரப்போகுது வி அவுட் ஆனது எங்களுக்கு மறைப்பெருமானமாக வரும் ரைட் இந்த குறிப்பு பாருங்கள் என்னென்றால் ரெண்டாவது குறிப்பு இந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் வித்தியாசம் என்பது வைப்பானது இந்த மைனஸ் ஆக உள்ள போது அதாவது இந்த வி மைனஸ் பெருமானமானது வி ப்ளஸ் பெருமானத்திலும் பார்க்க நேர்பெருமானத்தில் பெரிதாக இருக்குங்க ரைட் அதாவது மட்டு பெருமானம் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்குது அதாவது வி மைனஸினுடைய பெருமானமானது நேர்பெருமானத்தில் வி ப்ளஸ் பெருமானத்திலும் பார்க்க அதிகமாக இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ்பியினால் காட்டப்பட்டுள்ளது அதன் யாதேனும் குறித்த பெருமானத்தின் போது இப்பெருமானம் வந்து என்ன செய்யப்போம்னு சொன்னால் மட்டு எக்ஸ்பி ஆனது எங்களுக்கு எக்ஸ்ஏக்கு வந்து சமனாக பயப்பு வோல்ட் அளவானது மாறா மறைப்பெருமானம் ஒன்றினை எங்களுக்கு அடைய போகுது அதுதான் இந்த விரைவில் எங்களுக்கு இந்த விரைவில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த எக்ஸ்பியினுடைய பெருமானம் மைனஸ் எக்ஸ்பியாக இருக்கிற நேரம் கங்கால இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து 
மாறாமல் காணப்பட போகுது இந்த மாறாத மறைப்பெருமானம் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் மைனஸ் விஎஸ் பெருமானத்தை அதாவது வளங்கள் வோல்டளவினுடைய மறை பெருமானத்துக்கு சமனாகும் இந்த சந்தர்ப்பமானது மறை நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் மறை நிரம்பல் சந்தர்ப்பம் சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய கியூபி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதிக்கு இடது புறத்தே உள்ள பிரதேசம் வந்து மறை நிரம்பல் பிரதேசம் மறை நிரம்பல் பிரதேசம் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இந்த விரைவில் பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்கு இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இது மறை நிரம்பல் பிரதேசம் மறை நிரம்பல் பிரதேசம் இது வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்து நாங்கள் நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் சொல்லி நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் இந்த கியூஏக்கு இங்கால இருக்கிற பகுதி இது வந்து நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் நேர் நிரம்பல் பிரதேசம் மூன்றாவது சொல்லப்படுது இந்த எக்ஸ்ஏ மற்றும் எக்ஸ்பியில் உள்ள வோல்டளவின் பருமன் மிகச்சிறியது அதாவது எங்களுக்கு நூறு மைக்ரோ வோல்ட் மைக்ரோ என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியவனும் பத்தின் சைய ஆறாம் அடுக்கு மைக்ரோ வோல்ட் மட்டில் அங்கே இந்த பெருமானம் எங்களுக்கு காணப்பட போகுது அதாவது வித்தியாச பைப்பின் மிகச்சிறிய பெருமானத்தில் கூட செயற்பாட்டு விதியலாக்கி நிரம்பல் நிலையை அடையும் அப்போ இதில் முக்கியமாக சொல்லப்படுது என்றால் இந்த வித்தியாச பெய்ப்பு வித்தியாச பெய்ப்பின் மிகச்சிறிய பெருமானத்தில் கூட வந்து எங்களுக்கு செயற்பாட்டு விதியலாக்கியானது நிரம்பல் நிலையை அடையும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அப்ப இது முக்கியம் மிகச்சிறிய பெருமானத்துக்கு கூட எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செயற்பாட்டு விதியிலாக்கியானது நிரம்பல் நிலையை அடையும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது சரி அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னால் வோல்ட் அளவின் பெருமன் மிகச் சிறியது அது வந்து நூறு மைக்ரோ வோல்ட் மட்டில் காணப்பட போகுது வித்தியாச பைப்பின் மிகச் சிறிய பெருமானத்தில் கூட செயற்பாட்டு விதியிலாக்கி நிரம்பல் நிலையை அடையும் அதற்கமைய செயற்பாட்டு விதியலாக்கியில் மிகச் சிறிய வீச்சொன்றில் அதாவது மைனஸ் எக்ஸ்பி தொடக்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஏ வரையில் மிகச் சிறிய வீச்சொன்றில் மிகச்சிறிய வீச்சொன்றில் மாத்திரம் இந்த பெய்ப்பினுடைய பயப்பு ஏக பரிமாணமாக மாறும் என்பது எங்களுக்கு தெளிவாகின்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு சிறிய பகுதிக்குள்ள எங்களுக்கு ஏக பரிமாணமாக மாறும் இந்த பகுதிக்குள்ள எங்களுக்கு சிறிய பெருமானம் ஏக பரிமாணமாக மாறக்கூடியதாக இருக்கு எங்களுக்கு மைக்ரோ வோல்ட் எங்கள் மைக்ரோ வோல்ட் அளவில் மாறிக்கொண்டு இருக்கக்குள்ள இதன் பெருமானமானது ஏக பெருமானமாக மாறிக்கொண்டு இருக்கு ரைட் அப்போ இதில் இரண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த திறந்த தட செயற்பாடு விதியலாக்கி ஒன்று மிகச்சிறிய பெய்ப்பு வோல்ட் அளவு வீச்சில் மாத்திரமே எங்களுக்கு விதியலாக்கியாக தொழிற்படும் இது இங்கு பெய்ப்பு ஆனது பயப்புடன் ஏக பரிமாணமாக மாறும் இடத்திலாகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த விரைவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏக பரிமாணமாக மாறுகின்ற அந்த பகுதியில் தான் எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த சிறிய மிகச்சிறிய பெய்ப்பு வோல்டளவு வீச்சில் மாத்திரமே இந்த விரியலாக்கி வந்து என்ன செய்யப்படுது விரியலாக்கியாக தொழிற்பட போகுது எங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ஹெச் எடுத்துக்கொள்வோமா இருந்தால் எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த அழகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைக்ரோ என்று சொன்னால் பத்தின் சை ஆறாம் அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தமாக இருக்க போகுது அப்போ எனக்கு மிகச்சிறிய வீச்சுக்குள்ளே எனக்கு ஏக பரிமாணமாக இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஏக்கும் மைனஸ் எக்ஸ்பிக்கும் இடையில் தான் இது ஏக பரிமாணமாக மாறும் சரியா 
அதுதான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு திறந்த தட செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்று அப்ப திறந்த தட செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்று எங்களுக்கு மிகச்சிறிய பைப்பு வோல்டளவு வீச்சில் மாத்திரமே இந்த விரியலாக்கியாக தொழிற்படும் இது இங்கு பைப்பு ஆனது பயப்புடன் ஏக பரிமாணமாக மாறும் இடத்திலாகும் அந்த ஏக பரிமாணமாக மாறல் காணப்படும் இந்த கியூஏ தொடக்கம் கியூபி வரையிலான பிரதேசம் ஏக பரிமாண பிரதேசம் எனப்படும் சரியா இப்போ ஏக பரிமாணமாக மாறுகின்ற அந்த பிரதேசம் தான் நாங்கள் என்னென்று சொல்ல போகிறோம் என்று சொன்னால் ஏக பரிமாண பிரதேசம் என்று சொல்லி சொல்ல போகிறோம் இந்த வரைவானது நேர்கோடாக மாறுகின்ற இந்த உற்பத்தியினூடாக போகின்ற இந்த கோடானது ஏக பரிமாண பிரதேசம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இந்த வி அவுட்டுக்கான தொடர்பு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் வி அவுட்டுக்கான தொடர்பு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வி அவுட் சமன் எங்களுக்கு ஏ நோட் தர வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் என்ற இந்த தொடர்பின் மூலம் எங்களுக்கு இந்த தொடர்பானது எங்களுக்கு கிடைக்க பெறக்கூடியதாக இருக்கும் வி நோட் சமன் ஏ நோட் தர வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் என்ற இந்த தொடர்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு வி நோட் ஆனது நிரம்பற் பெருமானம் கிடைப்பதற்கு தேவையான வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் பெருமானம் ஆகும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு ஏ நோட் ஆனது திறந்த தய தட வோல்ட் அளவுன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அப்போ இது எங்களுக்கு இந்த பெருமானமானது இந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் பெருமானமானது எங்களுக்கு ஏ நோட் ஏ நோட்டின் மீது வந்து எங்களுக்கு தங்கி இருக்க போகுது இந்த ஏ நோட் உயர்வான செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்றுக்காக அந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் பெருமானம் குறைவானதாகும் அதாவது செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் திறந்த தட ஓட்ல ஓல்டளவு நயம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற இந்த திறந்த தட ஓல்டளவு நயம் அதிகரிக்கும் அளவுக்கு அதன் ஏக பெரிமான பிரதேசம் மேலும் என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் குறைய போகுது இதனை விளங்கிக் கொள்வதற்கு பின்வரும் உதாரணம் வந்து எங்களுக்கு துணையாக காணப்பட போகுது அப்போ இதில் சொல்லப்பட்ட விடயத்தை பாருங்கள் என்றால் ஏ நோட் உயர்வான செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்றுக்காக அந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் பெருமானம் குறைவானதாகும் அதாவது செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் திறந்த தட வோல்டளவு நயம் அதிகரிக்கும் அளவுக்கு அதன் ஏக பெரிமான பிரதேசம் வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் மேலும் குறுக போகுது ஏன்னு சொன்னால் இந்த படித்திறன் தான் எங்களுக்கு என்னத்தை தரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஏ நோட் ஏ நோட் ஆனது படித்திறனாகத்தான் இங்கே காணப்பட போகுது இந்த படித்திறனை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இதை சொல்ல போகிறோம் அப்போ எனக்கு இதில் ஏ நோட் உயர்வான ஏ நோட் அதிகரிக்கணும் என்று சொன்னால் இந்த பெருமானம் வந்து என்ன செய்யணும் குறைவடைய வேணும் அப்போ இந்த வித்தியாசம் என்று வரும்போது எங்களுக்கு குறைய போகுது அப்போ அந்த ஏக பரிமாணமாக அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசம் என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் குறுக போகுது அப்போ இந்த உதாரணத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் சொல்லப்படுது என்னென்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பதினஞ்சு வோல்ட் இரட்டை மின் வளங்களின் கீழ் தொழிற்படும் திறந்த தட வோல்ட் அளவு நயம் பத்தின் ஐந்தை கொண்ட செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்றை கருதுக இப்போ இங்கே தரப்படுது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பதினைந்து வோல்ட் என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே வழங்க போகிற இந்த அழுத்தம் வந்து இரட்டை மின் வளங்களின் கீழ் தொழிற்படும் திறந்த தட வோல்ட் அளவு நயம் வோல்ட் அளவு நயம் தரப்பட்டிருக்கு பத்தின் ஐந்து என்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த செயற்பாட்டு விதியலாக்கி ஒன்றை நாங்கள் கருவமாக இருந்தால் எங்களுக்கு பயப்பு அழுத்தத்துக்கும் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்துக்கும் இந்த வித்தியாச பெய்ப்புக்குமான தொடர்பு வந்து இப்படி நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் வி நோட் செவன் ஏ நோட் தர வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் என்று சொல்லி அப்போ இந்த தொடர்பில் நாங்கள் நிரம்பல் நிலையில் பாவிப்புமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த வி அவுட் ஆனது யாருக்கு சமனாக இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் வி எஸ்ஸுக்கு சமனாக இருக்க போகுது இதுதான் நாங்கள் அந்த விரைவில் இருந்து நாங்கள் எடுத்த முடிவு அந்த விரைவில் பார்த்து நாங்கள் இந்த விரைவில் வந்து நாங்கள் கீற நேரம் இப்படி வந்தது நிரம்பல் நிலையில் இவ்வாறு வருது இந்த பெருமானம் தான் எங்களுக்கு என்னவாக இருக்க போகுது பார்த்தீங்கன்னா வி எஸ் வை எச்சில் எங்களுக்கு வி அவுட்டுக்கான தொடர்பில் கீறினாங்க ஆகவே இங்கே வி நோட் ஆனது வி எஸ்ஸுக்கு சமனாக இருக்க போகுது ஆகவே அந்த நேரம் ஏ நோட் தர வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் அவை இதில் இருந்து எங்களுக்கு தொடர்பானது இப்படி வரப்போகுது விஎஸ்இன் கீழ் ஏ நோட் ஆனது எங்களுக்கு என்னென்ன பெருமானம் பெறப்போன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது 
மைக்ரோ வோல்ட்டாக எங்களுக்கு காணப்படும் அப்போ எங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட்டாக எங்களுக்கு காணப்பட போகுது ஸோ இதில் எங்களுக்கு இந்த பெருமானத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஎஸ்சினுடைய பெருமானம் விஎஸ்சினுடைய பெருமானம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பதினைந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ நோட் ஏ நோட்டினுடைய பெருமானம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்தின் ஐந்து அப்போ இதில் பதினைந்தின் கீழ் பத்தின் ஐந்துண்டு வரும்போது எங்களுக்கு இதை எப்படி எழுதலாம் பதினைந்து தர பத்தின் சாய் ஐந்து அப்போ இந்த பதினைந்து தர இங்கே ஒரு பத்தின் சாய் ஆறாக கொண்டு வரணும் என்றால் பத்தால் பிரிக்கினால் இங்கே இவ்வாறு கொண்டு வரலாம் இப்போ இங்கே கொண்டு வரும்போது எங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது இந்த பத்தின் சாய் ஆறு என்னென்று வரப்போ என்றால் மைக்ரோ வோல்ட்டாக எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது சரி அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நிரம்பல் நிலை என்று வரும்போது எங்களுக்கு வி அவுட் ஆனது விஎஸ்க்கு சமன் என்று எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அதில் இருந்து இந்த தொடர்பை நாங்கள் பெருமானத்தை எடுக்க பெறக்கூடியதாக இருக்கும் வேகபெரிமான பிரதேசமானது வித்தியாச பெய்ப்பின் மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் தொடக்கம் பிளஸ் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் வரையிலான மிக குறுகிய பிரதேசத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்டதாகும் இப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச இதில் இருந்து நாங்கள் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸை தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இந்த வீச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேர்பெருமானத்துக்கும் மறைப்பெருமானத்துக்கும் இடைப்பட்டது ப்ளஸ் விஎஸுக்கும் அதாவது இதனுடைய நேர்பெருமானத்துக்கு அதாவது மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட்டுக்கும் ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட்டுக்கும் இடையிலான மிக குறுகிய பிரதேசம் அப்போ இதில் நாங்கள் விரைவில் கீறி காட்டணும் வந்தால் இப்படி இருக்க போகுது நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் இது மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் தான் அந்த ஏகபரிமான பிரதேசம் செயற்பாட்டு விரியலாக்கியினுடைய திறந்த தட வோல்ட் அளவு நயம் பத்தினாறு ஆயின் அப்போது எங்களுக்கு கிடைக்க பெறக்கூடிய தொடர்பு வந்து இப்படி வரும் பதினைந்தின் கீழ் பத்தினாறுண்டா மேலே வரும்போது பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட்டாக இருக்கும் அந்த வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் அதனுடைய பெருமானமானது எங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸ் பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட் அப்போ இது அடுத்த இரண்டாவது உதாரணமாக நீங்கள் கருதலாம் செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் திறந்த தட வோல்ட் அளவு நயமானது பத்தின் ஆறு ஆக இருக்கும் ஆகியிருந்தால் அதுக்குரிய தொடர்பு வந்து இப்படி காணப்படும் லைக் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட்டாக இருக்க போகுது இங்கு ஏகபரிமான பிரதேசம் வித்தியாச பேய்ப்பின் மறை பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட் தொடக்கம் ப்ளஸ் பதினைந்து வோல்ட் வரையிலான மிக குறுகிய வோல்ட் அளவுக்கு அந்த பிரதேசத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது ரக்கம் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோ வோல்ட் என்ற மாதிரி இங்கே வோல்ட் அளவு நயம் வந்து பத்தினாறாக இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட் தொடக்கம் மைனஸ் பதினைந்து மைக்ரோ வோல்ட் வரைக்கும் அந்த வேகப்பெரியமான பிரதேசம் என்ன செய்யப்போது போக போக சுருங்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு வரப்போகுது ரைட் அப்போ இன்று நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் படித்த விடயம் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அதாவது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் தொகையிடும் சுற்றுக்கள் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட்ஸ் என்று பார்த்தினாங்கள் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட் என்று வரும்போது அது நாங்கள் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐசி என்று பார்த்தினாங்கள் ஐசியில் இருக்கக்கூடிய வகைகளை பற்றி பார்த்தினாங்கள் அவற்றினுடைய புறத்தோற்றம் அகத்தோட்டங்களை பற்றி பார்த்தினாங்கள் அதில் இருந்து இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இன்று பார்த்துருக்கிறோம் அதில் முதலாவது அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு இயல்புகள் தொடர்பான விடயங்களையும் பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இதனை தொடர்ந்து இதனை தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய மற்றைய பகுதிகளை வந்து நாங்கள் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுக்கேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுக்கேஷன்